Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali and you are watching Current Affairs A Fortnightly Glance with Ahmed Ali Nakhvi. Now in today's episode, we will talk about an important agreement which was signed um, on the sidelines of G20 summit in India. And on the sidelines, we saw an agreement which is in which India, Middle East, Europe, Economic Corridor, or shortly called IMEC. नाजिन ये एग्रीमेंट जी ट्वेंटी की साइलेंट में हुआ जिसमें प्रेजिडेंट बाइडेन मौजूद थे यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेजिडेंट हैं मोदी साहब मौजूद थे और हमने देखा कि इसके अंदर मिडल ईस्ट और यूरोपियन जो लीडर्स हैं देवर आर सो प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन अब ये एग्रीमेंट है क्या वट डज इट इंटेल्स इसमें इंटरेस्ट क्या है डिफरेंट स्टेट्स के और इस क्या जो पॉसिबल इम्प्लीकेशन हैं रीजन के लिए पाकिस्तान के लिए वो क्या हो सकती हैं इस पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नाजिन इसकी थोड़ी डिटेल्स अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर है इट इज़ कनेक्ट यू नो लैंड एंड सी रूट कनेक्टिंग इंडिया विद यूरोप थ्रू मिडल ईस्ट अन दिस एग्रीमेंट वैन इंडियाज जो ट्रेड है इट विल बी मूविंग टूवर्ड यूरोप तो इट वुड लैंड इन टू दी पशियन गल्फ रीजन थ्रू द सी अरेबियन सी के थ्रू जो है वो कनेक्ट करेंगे अरब अरेबियन पोर्ट्स के साथ जो अरब मुल्क की पोर्ट्स हैं यू ए हो गया सऊदी अरबिया हो गया उनकी पोर्ट्स के साथ और वहाँ से बाया लैंड रूट यानी दैट इंक्लूड्स रोड एंड रेलवे रूट्स it would be connected with europe through a uh, different you know territories that include israel that could include even turkey and uh, through that route it would be connected with the europeans so ek uh, asia europe ka jo land route hai that is being connected jisme ports bhi shamil hai jisme roads so motorways highways shamil hain aur usme saath jo hai wo ek uh, railway project jo hai wo bhi shamil hai and the purpose is to uh, establish a trade route that is likely to rival the bri routes being connected by the chinese नाजिन ये जो रूट इस्टेब्लिश किया जा रहा है विच इज़ आई एम ई सी ये जो रूट है इसका जो बुनियादी पर्पज समय पहले कहा दैट इज़ टू काउंटर द चाइनीज़ बी आर आई हाउ एवर वी शुड नो दैट दिस आई एम ई सी इज़ ब्रॉडली पार्ट ऑफ एन इनिशियटिव विच इज़ कॉल्ड पी जी आई आई आर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली नोन एज बी थ्री डब्ल्यू दैट इज़ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाजिम ये जो बी थ्री डब्ल्यू है जिसका नया नाम पी जी आई आई है इट इज़ अ जी सेवन इनिशियटिव फॉर इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल साउथ डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इसका पर्पज़ है और इसके अंदर जो दो हज़ार बाईस में अनाउंस किया गया दैट सिक्स हंड्रेड बिलियन डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स दिस इनिशियटिव आई एम ई सी इज़ लाइकली टू बी पार्ट ऑफ इट आर इट विल बी इन एडिशन टू दो सिक्स हंड्रेड बिलियन डॉलर ईयर मार्क बट द फाइनल डिटेल्स हैव येट टू बी इशूड बट अल्टीमेटली जब यह साइन हो रहा था तो बैक पे जो बैनर्स था दैट वॉज द पी जी आई आई बैनर विच वॉज एन इनिशियटिव ऑफ द जी सेवन स्टेट्स इनिशियली अनाउंस इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बट लेटर ऑन चेंज इन टू पी जी आई आई इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो हम कह सकते हैं ये जो इनिशियटिव है बी थ्री डब्ल्यू जब बाद में चेंज हुआ पी जी आई आई की फार्म में ये इनिशियटिव इंडिया के इनिशियटिव नहीं है दिस इज़ एन इनिशियटिव ऑफ द जी सेवन स्टेट्स एंड जी सेवन स्टेट्स इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इटली एंड जापान सो एक जो जो वेस्टर्न और यू एस एलाइज स्टेट्स हैं जो वेस्टर्न अलाइंस स्टेट्स हैं ये उनका इनिशियटिव है विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस द पर्पज ऑफ दिस इंडिया मिडल ईस्ट इकनॉमिक कॉरिडोर इज टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुंस इन दिस रीजन अब नाजीन आते हैं कि इसके पीछे इंटरेस्ट क्या है वाई इंडिया इज नाउ बींग पार्ट ऑफ इट ऑबियसली नाजरीन दिस रूट इज़ लाइकली टू हेल्प इंडिया बाई पास पाकिस्तान एंड इट ऑल्सो इज़ लाइकली टू हेल्प इंडिया गेट इंटीग्रेटेड विद the not just the middle east but also with europe through land and the sea route so india ke liye ye economically beneficial hai politically beneficial hai it has a strategic value for india as well secondly uh, it will also help india compete with the chinese uh, in other markets in middle east and europe to so china ko compete economic sense mein karne ke liye bhi it would be beneficial for india so this this route is critically important for india's economic uh, strategic interest that is uh, you know to promote its own economy as well as to counter the its economic and strategic competitor the chinese agar main middle east ki baat karu nazreen to for middle east it is again an important one because middle east sits um, at at the center of the two you know kind of developed regions ek jo europe hai which stand at the north west of north north west of um, middle east aur agar hum east asia ki baat kare jahan pe india hai ya baki states hain they lie at the south east of the middle east सो मिडल ईस्ट के लिए एडवांटेज ये है कि दे कैन यूज़ देर जोग्राफिकल लोकेशन इट कैन दे कैन यूज़ देर जोग्राफिकल लोकेशन टू कनेक्ट मिडल ईस्ट टू कनेक्ट द यूरोपियंस विद ईस्ट एशिया एंड पर्टिकुलरली द इंडिया 
सो so, उसके लिए तो अगेन इस कनेक्शन का जो बेनिफिट्स हैं वो मिडल ईस्ट के लिए मल्टीपल हो सकते हैं इट कुड गिव दैम इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड वी नो दैट मिडल ईस्टर्न स्टेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पोस्ट ऑयल मिडल ईस्ट एंड दिस ट्रेड रूट इज लाइकली टू हेल्प मिडल ईस्टर्न स्टेट्स इस्टेब्लिश द टूरिज्म इंडस्ट्री इट वुड हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल तो कहीं ना कहीं पर मिडल ईस्ट जो है वो उसको एक इकनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा सो बिसाइड्स पोलिटिकल एंड political you know benefits that it will make more allies it will also mean the economic benefits for the middle eastern states agar main western powers ki baat karu europe ki baat karu us ki baat karu to again it would be beneficial to them in both political as well as in economic sense politically it would help them in their competition with the chinese it would help them align their allies like india like middle east and europe uh, with the western world unki alignment mein madad milegi china ki isolation mein madad milegi aur sath hi agar hum baat kare तो इन स्टेट्स को इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल बी इन्वेस्टमेंट्स दैट विल हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिविडेंड्स फॉर देयर ओन कंपनीज हेल्पिंग देम इन दिस टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस अब नजीर इस पॉइंट पे आते हैं कि इस एग्रीमेंट के फॉलोअर्स क्या हो सकते हैं इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं ऑब्वियसली द फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज लाइकली कि जो चाइनीज हैं दे विल बी फीलिंग द हीट ऑफ कंपटिशन ऑन द पार्ट ऑफ द यूनाइट स्टेट्स हमने देखा कि सिंस द बी आर आई वॉज अनाउंस इन टू the western response to develop alternative trading routes in com- in competition with the bri were non existent even some of the proposals made in the past as uh, the c5 plus 1 ka proposal tha they all were not material not able to be materialized or was other successful the bhi nahi lekin ye jo pehla on ground concrete initiative jo shuru kiya gaya iska bunyadi purpose jo hai wo cpec aur bri ko counter karna hai and that is likely to significantly help uh, in in increasing the competition with the chinese सेकेंड इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन जाजरीन जो हो सकती है वो है जो रीजनल स्टेट्स है उसके अंदर एक नॉन अलाइन अप्रोच जो है वो ग्रो करेगी बिकॉज हमने देखा कि चाइना का इन्फ्लुंस ऑलरेडी बढ़ रहा है मिडल ईस्ट के अंदर हमने देखा कि अरब स्टेट्स के अंदर चाहे वो ईरान हो चाहे वो अरब स्टेट्स हों या यूरोप हो उनके अंदर चाइनीज हैव बीन पेनीट्रेटिंग इकनॉमिकली एंड देव बीन डेवलपिंग मेजर रिलेशनशिप्स और देयर हाउ एवर फॉर दीज अरब स्टेट्स एंड इंडिया दिस प्रोजेक्ट विल बी अ साइन दैट दे आर नॉन अलाइंट इन अ ब्रॉडर सेंस and they are they are willing to be partners with all the parties of the conflict is in this upcoming new cold war chahe wo us ek us aur europe ek taraf ho china russia dusri taraf ho to india ki taraf hum baat karte hain india oil le rahe hain russian se oil buy kar rahe hain but at the same time jo hai wo is corridor ka hissa bhi hain similarly jo middle east states hain wo china ke sath bhi partnership develop kar rahi hain but is imec ka bhi hissa hai wo bri ka bhi hissa hai wo imec ka bhi hissa hai to kahin na kahin pe in states ke liye jo ek बाइनरी क्वेश्चन है उससे बाहर निकलने के लिए ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है एंड दे आर ट्राइंग टू डी हाइफिनेट दे रिलेशनशिप इन दिस न्यू कोल्ड वॉर अब अगर नाजी अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड ऑर्डर के वाले से तो हम देखेंगे कि ये जो आई एम ई सी है दिस इज यट इन दर साइन ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो वेस्ट का डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर था दिस आई एम ई सी इज क्लियरली क्लियरली रिकग्नेशन ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इंडिया हैज और द मिडल ईस्ट हैज चाहे वो जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो इकनॉमिक इंपॉर्टेंस हो या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो दिस इन अदर वे इज अ क्लियर सिग्नेचर द वेस्ट वेस्ट रियलाइज द इमरजेंस ऑफ द न्यू पावर ब्लॉक्स इन दिस मॉडर्न टाइम्स और उसकी एक्सपडाइट होता हुआ उसको कैटेलाइज होता हुआ हम देखेंगे अगले कुछ अरसे में लास्ट बट नाट द लीस्ट नाजी अगर हम पाकिस्तान के वाले से बात करूँ तो पाकिस्तान के लिए भी एक थ्रेट जरूर है बिकॉज थ्रू दिस कॉरिडोर जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान एक इंफ्लुंस रखता था मिडल ईस्ट के अंदर अब इंडिया के इन्फ्लुएंस जो ऑलरेडी बढ़ रहा था इस कॉरिडोर के थ्रू इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इंडियन इन्फ्लुएंस इज लाइकली टू सिग्निफिकेंटली ग्रो इन मिडल ईस्ट एज वेल एज इन यूरोप एंड दैट माइट कम्प्रोमाइज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट इन द रीजन दिस इज ऑल नाजीन फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम और अब आपको किस आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वन लाइन नजर आ रहा होगा और आपको एक लिस्ट ऑफ वोकेबली नजर आ रही होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम नाजीन अल्लाह हाफिज़